혁경을 겪었으니까 네, 혁경처럼 어, 처음이 어떤 느낌일까요? 이제 팀을 먼저 생각해주는 네. 팀원들을 잘 이끌어주는 음... 리더십 있게 네, 네. 그런 혁경 보면서 그런 생각을 많이 했던 것 같아요 Hey guys, this is Ashley Kang of Horizon Esports. This interview has been brought to you by Sequela. And I'm joined by a carrier of T1 after they defeat Freddy Brio on a 2-1 match go here at Low Park. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 프레디 브리오는 이집트를 아직 내에 줬지만 그래도 승을 하나 싸 갔다는 것이 정말 중요한 것 같습니다. 소감부터 여쭤볼게요. 지금 네 경기 남았었는데 네. 이제 4연승 하고 싶었는데 일단 오늘 첫 스타트를 잘 끊어서 다행이라고 생각합니다. 어, 4연승이라는 게 어떤 의미인지 조금 설명 부탁드릴까요? 어, 이제 남은 4경기를 네. 다 이겨야 아 예, 저희가 그나마 순위를 높게 올라갈 수 있고 네. 플레이오프도 이거 바로 이어져 있으니까 그때까지 네. 기세도 중요하다 생각해서 4연승 하는 게 중요하다고 생각합니다. 네, 그렇지 않아도 이제 페이커 선수나 칸나 선수도 이제 프로협에 대해서 많이 이야기를 하시고 계시더라고요. 오늘 경기력에 대해서 잠깐 이야기 해볼게요. 분명히 이 경기와 한 경기에는 정말 좋은 모습 보여주었지만 이 경기에서는 선수도 살짝 아쉬워하지 않았을까 이런 생각이 저는 들더라고요. 캐리아 선수는 이 세트는 좀 어떻게 보시는지 궁금하더라고요. 아무래도 1세트 때좀 쉽게 이겼다고 해야 되나? 뭔가 좀 쉽, 그런 경향이, 경향이 있었어가지고 선수들이 또 너무 빨리 이겼는데 그렇게 말씀하시더라고요. 보이스 보면서 음, 그래서 네. 2세트, 같은, 2세트 같은 경우에 초반에 크게 이득을 봤잖아요. 네, 맞아요. 그래서 좀다 같이 방심을 했던 것 같아요. 다 같이 좀 방심해가지고 아이고. 실수 나오면서 네. 좀 상대한테 승기가 넘어가면서 그랬던 것 같아요. 아 이제 T1에 상대적으로 좀 새롭게 뛰시는 선수들도 있는데 어떤 식으로 피드백이 오갔던 것 같나요? 이 세트에서요? 네. 저희가 뭐 딱히 뭐 문제를 일으켰다기보다는 네. 그냥 딱 마인드적으로 그냥 방심을 해가지고 네. 이제 방심해가지고 사고가 초반에 좀 중반에 이제 저희가 이득 보고 나서 많이 좀 났어가지고 이제 방심만 네네. 하면 저희가 더 잘하니까 이길 것 같다고 그렇게 음... 그냥 케어? 케어 피드백 해줬던 것 같아요. 케어식 네, 케어 해줬던 것 같아요. 아, 내가 제가 그런 식으로 여쭤본 이유가 이제 오너 선수나 구마이시 선수가 특히 요즘 주전으로 다시 뛰시게 되시면서 어떻게 적응하고 있으신지 좀 궁금했거든요. 네. 현재 뭐 오너 선수나 구마이시 선수가 들어오고 나서 팀 분위기는 어떤 것 같아요? 약간 좀 막다짓고 한것 같기도 하고 네. 음, 팀 분위기는 이제 아무래도 동갑내기 친구들이고 성격도 다 이제 좀 이제 한바탕 하는 애들이라서 그러니까 좀 네? 장난, 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 더 말해주세요. 장난, 장난 네, 궁금하네요. 네. 장난꾸러기들. 네, 네. 네. 장난꾸러기들이라서 <웃음> 저도 좀 또래 그런 이제 주변에 그런 사람들이 있으면 같이 또 그런 성격이라서 음. 이제 그 둘이 들어오고 나서 네. 더 저도 저 자체도 활발해지고 네. 저도 말더 많아지고 어쨌든 네. 그렇게 분위기 자체는 좀 예, 어린 뭐라 해야 되지? 좀 뭐라 이걸 뭐라고 할까요? 개구상이 때? 네, 좀 그런 네, 그 어쨌든 그렇 좀 좋아하지 뭐라 해야 되지? 아 모르겠어요 좀 네. 아니 이거 좀 웃기는 이야기인데 오너 선수가 제 인터뷰에서 대단히 말씀을 조금조금 잘해주셨어요 근데 댓글이 많이 달리더라고요 방송에서는 이런 모습이 아닌데 음. 그리고 어, 어, 어떻게 생각하세요? 오너 선수의 실제 성격은 어떤지 제가 궁금해서 좀 여쭤보게 되네요 실제 성격? 네 일단 순간 욱하는 경우가 있고 네? 순간 뭐라 해야 되지? 네? 좀 네? 네? 감정적인 부분 음, 음. 그런 게좀 엄짢아 네. 있고 네. 평소에도 장난도 많이 치고 자기가 음. 못하 만약에 자기가 좀 마음에 안 드는 거나 그런 부분이 있으면 잘 말도 하고 자기도 잘 음. 자기 객관화를 하나? 네, 그런 것도 네. 잘 돼서 저, 좋은 것 같아요 아 제가 이 이야기를 들으니까 좀 재밌는 이야기가 생각이 났는데 최근에 금마시 선수랑도 이야기를 했는데 캐리아 선수가 약간 감동적인 것 같다. 약간 사춘기를 음. 겪는 분이 약간 성격이 느껴진다라고 생각하시는데 이에 대한 생각은 있으십니까? 왜냐 그랬다고요? 네. 아, 야, 좋아. 그런 거 있, 있긴 한데 <웃음> 있는데 아니, 원래 저는 전달만 한 분입니다. 원래 네. 이제, 이제 그런 부분이 작년에도 있었어, 있었었고 분명히 그래서 <웃음> 올해는 그런 것들 다 줄이고 네. 하려고 해서 스프링 때는 솔직히 완벽했거든요. 근데 어, 완벽했는데 어, 네. 이제 확 참고 이제 네. 하고 다스릴 줄 알고 네. 그래서 인간적으로 많이 성장하고 있었는데 네. 서머 때그안 좋은 사건이 있었잖아요. 아니 그러니까 안 좋은 사건이라기보다는 그, 어, 어 조금 변화가 있었어요. 어, 네. 변화, 네. 변화가, 변화가 있었어요. 변화가 있었는데 네. 그때 당시에 제가 너무 이제 뭐라 해야 되지? 좀 정신이 네. 어, 어쨌든 많이 안 좋아졌어요. 어... 건강이든 뭐든. 네네네. 그래서 네. 그때부터 다시 뭔가 좀 
너무 예민해져가지고 아이고. 뭐만 하면 뭔가 하나라도 거슬리는 거 있으면은 네. 뭔가 좀 제대로 뭔가 잘 마음이 안 다스려지고 그랬던 것 같아요 최근에는 아뭐 음. 요즘은 어떠신 것 같아요? 음, 요즘에도 음, 요즘에는 그냥 그냥 잘 요즘에도 다시 이제 그때 이후로 마음 다시 잡고 잘 네. 하고 있는 것 같아요 어, 제가 여쭤봐도 되는지는 모르겠는데 캐리어 선수가 그렇게 설명을 해주시니까 제가 조금은 여쭤볼 수밖에 없네요 그러니까 사, 프로라는 게좀 힘들 때도 있고 좀 조금은 더 예민할 때도 있잖아요 보통 스프닝 때는 내가 완벽하게 했다고 했었는데 어느 부분이 약간 달라졌다거나 아, 내가 조금은 놓쳤다라고 들으셨나요? 음, 스프링 때, 스프링 때랑 네. 서머 준비하면서는 이제 <웃음> 제 작년에 마음, 새로 팀 가면서도 이제 팀을 이끄는 선수가 되고 싶었고 그리고 음. 이제 자기 감정 조절도 잘하는 사람이 되고 싶었는데 네. 그래서 좀 감정 조절 같은 면에서 이제 네. 좀잘 생활 면에서 생활 네. 면에서 좀 잘했다고 생각한 것 같은데 네. 지금은 네. 막 아, 지금도 잘하고 있지만 네. 그때 당그몇주 전에 네. 좀 다시 작년에 다시 옛날의 모습이 다시 돌아왔었다. 아, 그게 음. 어떤 느낌일까요? 뭐 피드백 할 때도 있고 그냥 음. 개인적인 것 수도 있고 뭐 뭔가 게임 하거나 게임 하다가나 피드백 할때 뭔가 네. 마음에 안 드는 게 하나만 있어도 뭔가 좀음좀 세게 말안 돼야 되나? 아, 네, 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 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 네, 어쨌든 그런 경향이 네. 다시 생, 없어졌다가 생겼다가 다시 네. 또 없어, 없어지기는 하고 있는데 네. 어쨌든 네, 그게 그래서 민영이가 그런 말 했던 것 같아요 이제 제가 최근에 초비 선수한테도 비슷한 질문을 했거든요 베테랑 스스로를 베테랑이라고 생각하시느냐 네, 초비 선수는 그런 아직 단어가 어색한가 봐요 그리고 캐리아 선수도 지금 아 내가 선수로서 조금 더 자기 컨트롤을 잘하는 사람이 되고 싶었고 이걸 목표로 삼으셨다고 하시는데 그렇다면 캐리아 선수는 선수로서 어떤 선수가 되고 싶으세요? 어떤 모범이 되고 싶다거나 제가 약간 두리뭉실한 질문인데 음... 왜냐하면 그런 고민을 하신다는 것 자체가 아 내가 원래 좋은 선수라면 이랬어야 되는데 라는 생각을 하셨던 것 같기도 해요 이제 그런 거죠 이제 <웃음> 전 작년에 이제 협경, 협경? 협경처럼? 아, 네. 협경을 겪었으니까 네. 협경처럼 처음이 어떤 느낌일까요? 어... 되게 단합도 잘 시켜주고 음, 그래. 네. 팀원 중에 모자란 부분 있는 팀, 팀원이 있으면 은 음. 지금 자기보다 그걸 우선으로 먼저 생각하고 케어해주고 네. 그리고 이제 팀을 먼저 생각해주는 네. 팀원들을 잘 이끌어주는 음. 리더십 있게 네, 네. 그런 협경 보면서 그런 생각을 많이 했던 것 같아요 오래 하려면 은 네. 네, 저도 협경처럼 나중에 네. 신인들이랑 해야 될 때가 올 텐데 네. 몇 년이 지나면 네. 네, 그때를 그때 이제 잘 하고 싶, 그때까지 잘 하고 싶어서 네. 그런 생각이 들었던 것 같아요. 캐리아 선수를 작년 초반에 인터뷰했을 때 마타 선수를 존경한다고 말씀하셨고 또태 데프드 선수나 페이커 선수처럼 전혀 아무런 논란 없이 오랫동안 롱런하는 그런 선수가 되고 싶다고 하셨어요. 지금도 동일한가요? 뭐, 똑같이 동일하고 네. 아무래도 네, 동일합니다. 네, 동일합니다. 3년 후에는 캐리아 선수는 어떤 선수로 기억되고 싶으세요? 3년 후요? 네. 3년 후에는 3년 후에도 현역일 테니까 음, 그때면은 현역 현역 중에서 제일 잘하는 선수 세체풋 제일 되는 게 좋지 않을까요? 3년 뒤면. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.